하루 일과를 끝내고 나서 외로움을 달래기 위해 난 다나카의 목소리 다리 다른 산수 다나카의 목소리는 나의 지친 영혼을 달래주는 듯 했고 하이볼을 만드는 레시피도 알려주었다 무엇보다도 다나카와 같이 죽는 외우면 기분이 좋아진다 오늘은 다나카의 영상 중 내가 가장 좋아하는 이 장면을 만들어 볼 것이다 다나카 유키오 일본에서 태어난 다나카 유키오는 1994년 놀랍게도 28살이다 2018년 7월 한국에서 처음 활동을 시작하여 무려 4년 동안 꾸준히 활동 중이다 요즘은 유튜브를 키면 항상 뜰 정도로 제일 지명을 많이 받는 인물이 되었지만 처음부터 이렇게 인기가 많은 것은 아니었다 아무도 알아주지 않는 타지에서의 활동이었지만 4년 동안 꾸준히 자신의 소신을 지키며 포기하지 않고 활동해온 아주 멋진 호스트이자 가수이다 다나카상의 아버지 다나카 카베진씨 역시 현역으로 활동하시는 호스트로 뿌리 있는 호스트 집안 출신이다 이렇게 멋진 다나카를 만들지 않는 것은 유튜브로서의 직무 유기에 가까운 행동이기에 부랴부랴 다나카를 만들기 시작했다 다나카의 입술은 아주 특징적이다 살짝 튀어나온 저 아랫 입술 섹시하다 좀더 정교한 이미지를 만들기 위해서는 대상을 자세하게 관찰하는 것이 필수적이다. 눈코입 하나하나 확대해가면서 관찰해준다. 앙상한 뼈 위에 얇게 피부와 근육들을 붙여나가다 보니 어느새 다나카와 닮은 얼굴이 보이기 시작하였다. 이쯤 되면 귀도 붙여서 만들어줘야 한다. 귀를 만들어줘야 귀여우니까. 특정 인물을 만들 때는 외형적인 특징도 중요하지만 대상의 느낌을 담을 수 있어야 된다. 그런 느낌은 주로 눈빛에서 나온다. 그렇기 때문에 눈은 특히 신중하게 만들어줘야 한다. 곱지만 거친 피부결을 표현해준다. 붓으로 톡톡 찍어서 표현해주면 자연스럽다. 이렇게 다나카의 두상 원형이 만들어졌다. 이제 오븐에 구워 단단하게 만들어줘야 된다. 그래야 오랫동안 망가지지 않고 보관이 가능하기 때문이다. 머리가 찌그러지지 않도록 예쁘게 굴려가면서 구워준다. 타지 않고 단단하게 잘 굳었다. 나와 같은 금손도 간혹 실수를 하기 때문에 형태를 만들어 여러 개의 다나카 두상을 복제해 줄 것이다. 기존의 케이스를 활용해서 실리콘 형태를 만들어 준다. 단단하게 굳었다. 이 안에 레진을 부어 수십 개의 다나카 두상을 만들 것이다. 이런 식의 작업 과정은 수백 개의 다나카를 만드는 것을 가능하게 해준다. 잘 경화된 레진을 실리콘 형틀에서 꺼내어 본다. 
너무 무섭다 <웃음> 원형 복제물 복제물 자 이제 본격적으로 색칠을 해보자 얼굴에서 가장 강한 색을 띠는 입술부터 색칠해줘 본다 그 다음 자연스러운 색감을 위해 살짝 붉은으로만 홍조로 표현해줘 본다 입술에는 레진을 살짝 발라서 윤기가 흐르는 생기있는 입술을 표현해 주었다. 눈썹은 한올한올 한올 그려서 표현해 줘야 한다. 사실적인 표현을 위해서 깔끔하게 면도되었지만 은은하게 비치는 수염도 표현해 주어야 한다. 마지막으로 초롱초롱한 눈동자를 위해서 투명 레진을 발라주고 얼굴에도 윤기를 표현해 줘야 한다. 이제 다나카의 머리를 만들어 보자. 많은 사람들이 다나카의 머리가 그냥 떡진 머리라고 생각할지 모르지만 사실 다나카는 모든 일정이 있기 전에 헤어를 만질 정도로 헤어스타일에 공을 많이 들인다고 한다. 작품에도 그런 다나카의 모습을 담기 위해 혼신의 힘을 다해 머리를 정리해보았다. 다나카의 헤어스타일은 90년대 유행했던 샤기컷을 연상시킨다. 전체적으로 긴 머리에 숟가위를 사용하여 층을 낸 헤어스타일이다. 역시 헤어스타일링을 위해서 왁스로 모양을 정돈해 주었다. 손으로 비벼서 왁스를 녹인 후에 한올한올 한올 스타일링을 해준다. 마지막으로 디스펜서를 결합시킬 차례이다. 입 안에 디스펜서와 연결될 호스를 붙여준다. 액체가 입이 아닌 다른 곳으로 새지 않도록 꼼꼼하게 붙여준 뒤 디스펜서와 연결하면 끝이 난다. 이렇게 해서 다나카의 디스펜서를 완성해 보았다. 개인적으로 머리 스타일이 마음에 들지만 조금만 더 정리되어도 좋을 듯 했다. 이제 실제로 작동하는지 확인해 보자. 다나카 디스펜서가 본토니 사도스를 노다로까? 